就在这时，忽然空中传来一声怪异的鸟鸣声，声音似鹰非鹰，似旧非旧，却清晰之极地传到了下方每一人的耳中。老者一听此声音，马上脸色大变。扭头看了看旁边的大汉，就见大汉同样面容难堪，目露惊慌之色。所有人马上下马躲避，这是邀请援救，快叫韩先生出来！老者惊恐的急喝，几乎同时，大汉同样向自己的部众大声喝着差不多的言语：“躲到车后，快请风贤师对付邀请。”一听援救之名，其整个车队一阵大乱。各个惊恐失色，翻身下马，有几个胆小的甚至连忙从马上滚落而下，所有人都或趴在马下，或躲在车后，向空中脸色煞白的望去。只见天上不知何时出现了三个黑点，并急剧开始变大，几乎刹那间，三只棕色的妖禽出现在了众人的视线中，元首琴身，两丈长的巨翅下，还生有一对毛茸茸的圆臂。张开的血盆大口中，却发出让人毛骨悚然的鸣啼之声。所有看的心中直往下沉。援救虽然只是大草原上的二级妖禽，但是却比同阶的妖兽聪明凶残的多。不但力大无穷，一对利爪能碎石裂金，而且口中怪鸣更是迷魂奇效。不要说普通的凡人，就是筑基期低阶仙师，也往往难以应付。只是此种妖禽一向很少在草原上出现，可如今竟一下出现了两只，怎不让车队之人惊骇恐惧之极？慌什么慌？不就是几只二级妖兽吗？红狼部落的一辆马车中，一声冷哼传出，接着车上红光闪动，一个人影蓦然从车中飞射而出。足踏一见，紧怕漂浮在低空中，冷冷地喝道：“一见这人。”鹰鹿不禁愣了一下，吃了一惊。这人竟也是一名头戴青色斗篷的仙师，听声音同样年纪不大的样子。方仙师，你多加小心了，这可是三只援救。拓跋大汉大声提醒，声音都有些微微走调。这位大汉在雇佣前已经打听此位的修为，知道这位方仙师只是筑基期初期的仙师，才刚有正式仙师资格。按理说，对付一只援救就有些勉强，故而大为的担心起来。而这时，趴在地上的老者也急忙将目光朝自己部落的某只马车上望去。当看见一名同样戴着青色斗篷的人站在车辕之上，正望向空中的时候，心中略微一松。只要这位韩仙师修为不是太低，两人联手的话，倒也不是不能将这三只援救惊走。这时。那三名援救自然一眼就看见了玉器浮起的一名蓝袍人。这三名援救以前倒也不是没有见过突兀人的仙师，自然知道对方不是好惹，但一时又舍不得下面众多的猎物，瞬间犹豫了起来。三只妖禽就在离地面百余丈高的地方一时盘旋了起来。哼，找死！那名蓝袍人见援救没有被惊退，反而有些不耐。其二话不说，一扬手，数道符箓脱手而出，瞬间化为数道丈许长的火蛇，直奔那几只妖禽而去。咦，火蛇术？站在车辆上的韩立不禁轻咦了一声，心中有些惊讶。火蛇术虽然只是低阶法术，但是炼制成符箓的话，也不是一名筑基期修仙者可以随手奢侈使用的。这人绝不是普通的修仙者。韩立双目一眯，心中对此人有些感兴趣起来，但是马上眉头一皱，韩立暗叹了一口气，因为那三条火蛇虽然去势凶猛之极，但是相隔如此之远，却被三只援救轻轻一闪的避开。这位蓝袍人对火蛇术的理解肤浅之极，竟然不知道在途中指挥火蛇追踪敌人，白白浪费了几张符箓。甚至反而激起了三只妖禽的凶性。体型较大的一只，口中猛然的一声啼鸣，三只同时双翅一收，直往蓝袍人直坠扑来。而蓝袍人一见火蛇符箓没有见功，似乎一愣，随即又见妖禽冲自己飞扑而下。
顿时有些慌了手脚，一阵手忙脚乱后，竟然拿出一口白蒙蒙的小剑出来，口中急促的念出咒语，想要催动其攻击敌人。韩立见到此幕，更是摇头不已。现在妖气马上攻击过来，竟然不先释放护照防身，反而想用法器迎着对攻，这不是找死吗？看来这位还真是一个不常和人争斗的新手。不过那口小剑却是一件上阶法器，这人的确是有些来历。蓝袍人口中法诀悼念的熟练之极，在妖琴将近之际，终于法器激发完毕，猛然将小剑祭了出去。只见光芒闪动，小剑化为一道数尺长白虹，直接斩向了中间的援救，速度奇快无比。那妖琴也知道不妙，身形猛然一晃，想要躲过白光，却来不及了。只好用一只黑爪猛然抓向白虹，白光一顿后，一声惨鸣从空中传出，一只乌黑利爪被剑光轻易的斩落而下，鲜血顿时从空中洒落而下。但是，另外两只妖禽却从左右瞬间飞至了蓝袍人头顶，四只利爪狠狠地抓向了其天灵盖。蓝袍人大惊失色，慌忙催动足下紧帕。向着后面倒射而出，想要躲过两只援救攻击，可他明显低估了两只援救。既然是二级妖兽，自然有些神通。只见两只妖禽尚未落下，如同猿体，凄厉叫声脱口而出。蓝袍人一听此音，脑子如同被重锤猛击一般，身形也不由得晃了几晃，无法站稳的样子。一股腥臭之风随即压到了头顶。蓝袍人啊的一声，脸上顿时面无血色。几乎与此同时，噗噗两声闷响传来，两颗拳头大火球不知从何处激射而出，无声无息，奇准无比的击在了两只妖禽身上。爆裂之声大起，红光闪动，两团烈焰将援救包裹在其中，炙热的温度瞬间遍布附近的空间，援救提升戛然而止。蓝袍人心中自然是惊喜交加，大有死里逃生的感觉。他倒也不笨，立刻催动法器，嗖的一声，人就击射到十余丈之处，又急忙掏出一张符箓，慌忙的贴在身上，一层黄色光照蓦然浮在了身上。这时，蓝袍人心中稍微安心了下来，才知道平常练习法术和实际动手根本是两码事，差点就让他这位刚刚筑基的修仙者。一命呜呼！想到这里，他不禁向一侧下方望去，一眼看见了戴着同样颜色斗篷的韩立，惊诧之余，自然知道救自己一命的是何人。韩立筑基期释放两枚火球，自然不可能就此灭杀两只二级妖兽，反而立刻让这两只妖救，立刻从火焰中飞窜而出，凶性大发起来。顿时，这两只羽毛被烧掉不少的妖禽也不再理会蓝袍人，一转身向韩立的马车扑来。而另外一只被切断了一只爪子的援救，则双目赤红，仍扑向了蓝袍人。韩立看着飞射来的两只巨鸟，眉头不经意地皱了皱，突然反手一拍腰间的储物袋，两道白芒飞射而出，接着迎风一晃后。两只半尺来长的雪白蜈蚣出现在了空中。这两只蜈蚣原就相比体型小的不成比例，但是，一被放出后就显得兴奋异常，口中发出吱吱的怪叫声，丝毫不惧，直接迎击向了两只原就。扑过来的两只妖禽一见到两只蜈蚣被召唤而出，元首上不知为何彰显出了微缩之色。双翅猛然狂扇地停了下身形，甚至鼻子仔细地嗅了嗅之后，害怕之极地马上掉头逃窜而走。上古提虫的信息，自然不是如此低阶妖兽敢靠近的。但是两只蜈蚣根本没有放他们离去的意思，同时怪鸣一声后，一张口，两股白蒙蒙的寒气狂涌而出，瞬间将不远处化为了白茫茫一片。援救只来得及哀鸣一声，就淹没在了其中。两只蜈蚣则嗖的一声，毫不犹豫地射进了寒气中去。韩立见此，不再理会眼前的情形，转目望向了蓝袍人那边。
。只见那蓝袍人正满头大汗，驱使着那口小剑法器，和那只体型最大的受伤援救，打得不亦乐乎。那妖琴虽然受了重伤，但凶悍依旧，整个身形化为了一道棕色辉影。围着蓝袍人灵活异常的辗转腾挪，用唯一的利爪不停地狠狠抓向护罩，口中啼鸣声更是一刻不停，让蓝袍人心烦意乱，无法全神应敌。而那口飞剑法器虽然厉害，但操纵之人生疏得很。刚才纵然出其不意地伤到了敌人，现在却只能跟在那妖琴后面，苦苦追赶不已，甚至说。动用其他法术符箓，显然不是蓝袍人力所能及的事情。光是操纵剑气就勉强之极，更别说分心他顾。若不是意外的话，落败身亡只是迟早的事情。韩立目中寒光在这支援救上转了几圈，正想是不是出手也拿下此妖琴，妖琴不知感应到了什么，忽然口中一声尖叫，竟骤然舍弃了蓝袍人。双翅一挥，向空中激射而去，眨眼间就到了十余丈之外。这一幕，不要说是蓝袍人，就是韩立也大感意外。但冷哼一声后，毫不客气扬手，一道红线一闪即逝，飞射而出。那只妖禽顿时身形一震，从空中直接坠落下来，重重的砸到地上，一动不动。虽然进入天蓝草原不久。韩立也听说这种妖禽极为记仇，他可不想以后多出什么不必要的麻烦，还是就此一个不留的好。但韩立这一出手，那蓝袍人吓了一跳：“飞君，你竟有真类法器？怎么，在下使用真类法器很奇怪吗？”韩立望了对方一眼，伸手冲地上的妖禽尸体一招，一道红线从上面飞射而回，光华一闪后落到了手心中。果然，一枚红光闪闪的寸许长银针。当然不是啊，只是……尚未等蓝袍人想要解释，又噗噗两声从一旁传来，两块晶莹洁白的巨大冰块从空中落下，在地面上砸出了数尺深的大坑，而在冰块中，赫然困着另外两只圆鹫，只是这两只妖禽如今双目凝固，分明已经气息全无。蓝袍人看得目瞪口呆，冰块上却光芒一闪，两道光芒从上面腾空飞起，一个盘旋后，分别落在了韩立肩头两侧，现出了蜈蚣的原形。这就是阁下圈养的灵虫，不错，是在下喂养的两只含血蜈蚣。韩立伸手抚摸了一下其中一只蜈蚣的背部，含血蜈蚣倒不是韩立胡乱编造的东西。还真有这么一种奇虫，其成年后倒和六翼双弓现在的形态非常相似。若非精通驱虫之道的修仙者，还真不易区分。道友的飞针和灵虫，是否愿意转让？风某愿意出大价钱购买。韩立万万没想到的是，蓝袍人打量了两条蜈蚣之后，竟然有些急切地说出这样一番话来。道友莫非在说笑？灵虫已经认主不说，这飞针法器就是在下愿意出售，道友也不见得能买得起。灵石不是问题，道友尽管开价就是。蓝袍人似乎财大气粗，想也不想，在见到韩立刚才使用此针，瞬间击毙妖禽，就心中有些火热。韩立听到此言，双目微眯了起来，但仔细凝望了半天，脸色一沉，声音一冷：“抱歉。”此针在下用的顺手，暂时还没有出售的意思。道友不愿就算了，要是在下有此犀利的法器，也不会轻易出售，只当在下没说就是。在下岳峰，还没有谢过道友救命之恩，敢问道友尊姓大名？蓝袍人闻言失望之极，但眼珠微转，却是客气异常。在下姓韩，还是叫人先收拾一下吧。